Yes, mambo vipi? Kuna usemi wa Kiswahili mbao huwa unasema kwamba uh, mtu unapofanikiwa usisahau likotoka. Na ni moja kati ya message nzuri sana ama ujumbe mzuri sana ambao unatakiwa mtu kuzingatia. Lakini kuwa makini sana katika kuzingatia ulikotoka si ukumbuke yale mabaya tu hapana unatakiwa kukumbuka mema ambayo uh, umewahi kufanyiwa uh, kipindi ambacho unajitafuta ama kabla hujatoka watu wa mjini wanasema kwa maana ya usisahau ulikotoka haimaanishi wale wale kufanyia mabaya huko nyuma basi ukayaweka moyoni mpaka leo hii ukaenda kuwafanyia visasi sio kitu kizuri sana msemo huu ulikuwa unamaanisha kwamba usisahau asili yako usisahau namna ulivyopambana usisahau namna ulivyojituma mpaka kufikia hapo ulipo sasa ina maana kubwa sana na inastahili kuungwa mkono na hiki amekiunga mkono ama amekitenda bwana harmonize kwa vitendo leo kupitia ukurasa wake wa Instagram amemwambia kumpatia maua yake uh, moja kati ya vijana walioachiwa pia nao kijiti cha Bongo Flavor R&B na akafanya vizuri sana kuwahi kutokea nchini Tanzania inaitwa Bele 9 ama Bele 9 ni miongoni mwa vijana ambao katika game ya Bongo Flavor ana colors nyingi sana na aka yake moja ni Cola Skiller Uki, ukitaja Cola uh, Cola Skillers Tanzania utamtaja yeye bele nine utamtaja Jinako Jiwarwara alikuwepo na Chinbiz kidogo sasa hizi naona kapoa poa lakini naye ni Cola Skiller mbaya sana na wengine wengi ambao walio kufanya vizuri sasa kwa nini nimesema aliachiwa kijiti cha R&B bele nine alifanya vizuri sana kipindi ambacho tayari kulikuwepo na manguli wa R&B nchini Tanzania na yeye akapenya akasikika tukumbuke R&B ilishikiliwa na mpaka sasa bado record anaibeba Ramadi lakini bado kuna mtu anaitwa Steve R&B kuna kidume ambaye anaitwa Ben Po kuna kidume anaitwa Bele Nine hawa ni watu ambao kwenye R&B hawezi kusahaulika kama vile ambavyo katika generation ya sasa huwezi kumpuuzia mtu kama um, mtu kama uh, Ibra Nation na watu wengine kibao kina Gmelody na watu wengine wanaofanya poa sasa harmonize amesema hivi they denied me they won and i made it kwamba walinikataa ama walinikatisha kipindi fulani uh, siku fulani siku moja lakini leo nimefanikiwa ameandika kwa Kiingereza lakini pia na Kiswahili naomba nisome tu moja kwa moja kwa Kiswahili ili tusipo, uh, tusipoteze muda wa ku uh, translate kwa mara nyingine kwa wale ndugu zetu ambao mko nje na mnapenda kuenjoy Kiingereza mtanisamehe kwa hapa uh, amesema hivi naanza kuchana uh, kuchana chana kuna wana wakaniambia unaimba alafu bele nine afanye nini sikuchukia ila kuanzia siku hiyo mazoezi yangu yote ikawa ni ngoma za king bele nine hadi natoboa vingi nilivyovuka ambavyo wengi uh, walizani ndio mwisho uh, nikihe, nikihesabu simalizi ila nalikumbuka sana hili la uh, english vichekesho uh, vilikuwa ni vingi sana now i made it the first african global song english song kwa maana ya kwamba ametengeneza wimbo wa Kiingereza wa Afrika Mashariki ambao unajulikana duniani kote. Anasema anyways, asanteni sana kwa uh, kunitia moyo na anasema ingawa uh, hata hivyo pia nimetengeneza album ambayo ni kamili ya nyimbo za Kiingereza. Ni moja kati ya album ya kwanza kutoka ukande wa, wa Afrika Mashariki ambayo itakuwa ni Kiingereza peke yake. Na ni katika kizazi hiki cha kwangu mimi ni album ambayo ina nyimbo za Kiingereza pekee lakini pia ni nyimbo kali sana uwezi ukapokuvusha wimbo hata mmoja na hii ni ya kiulimwengu zaidi nimeshirikisha watu kutoka Marekani kutoka UK uh, kutoka Jamaica kutoka uh, Afrika ya Kusini kutoka um, Uh, Kenya kutoka Italy kutoka Nigeria kutoka Ghana kutoka um, uh, Albania na nchi nyingine kibao ambazo wameweka bendela zake hapo na akasema hebu subili na ni jina gani mbalo utanipa ili niachie hiyo album ambayo ina nyimbo mbili za Kiingereza kabisa ni jina zuri zaidi nitakalolipenda mtu nitamzawadia dola laki mbili ameweka hivyo wazi kabisa harmonize watu wengi wametalilika katika peji yake na wakitaja majina tofauti tofauti ya album ambayo uh, wamependekeza lakini pia akambatanisha na show aliyoifanya jana huko Njombe ilikuwa ni show moja ambayo ni amazing amejaza watu wengi of course ingawa uh, ni hivyo show za za utamaduni kwa hivyo vyote uweza uenda kiingilio ilikuwa ni free lakini ameonyesha kwamba yeye ni msanii mkubwa kiasi gani na akasemaje I have never seen my East African big star singing English even on his hometown like this. Tanzania, Kiswahili, Uganda, um, 
Kiganda, Kenya, Kenya, uh, anasema Kenya Kiswahili, Rwanda Kinyarwanda, uh, anasema Lelo uh, Burundi, uh, lakini vile vile uh, Burundi wanaimba Kirundi. I'm the only guy from East Africa who made a change. Okay, you can call me East African number one till another man make English hit song. Uh, by uh, as my by Sweden coming to you headline concert. It's me for East African. Kwa, it's time for Af- East African. Hapa na manisha kwamba ni mara kwanza anashuhudia kuona msani kutoka ukanda wa Afrika mashariki akiimba wimbo wa Kiingereza na mpaka nyumbani kwao wanaimba kwa maana ya maeneo ambayo watu wengine hawakutarajia kama uh, ngoma za Kiingereza zingefika ama zingeimbwa. Na hapo anachomaanisha ni vibe ambalo walikuwa nalo mashabiki zake kule njombe wakati anatumbuiza nyimbo yake ya single again watu wanaimba naye uh, mwanzo mwisho uh, hasa sehemu ya kuitikia yenye kiitikio sehemu ambayo nadhani kila mmoja anaidaka vizuri sana kiu kweli anatamba na hii nyimbo uh, ni kweli anatakiwa kutamba kwa sababu ni maeneo mengi anafika kwa mfano hapa mweka uh, reference kwa maana ya rejea uh, anasema Uh, nyimbo za Kiingereza kwake yeye zimekuwa na wimbo umekuwa na nguvu kwa sababu amezoea kuona uh, wasanii kutoka Kenya wakiimba Kiswahili uh, lakini kutoka Tanzania wakiimba Kiswahili vile vile wa Uganda wakiimba Kiswahili na Kiganda uh, lakini pia Wanyarwanda wakiimba Kinyarwanda wa Burundi vivyo hivyo Kirundi lakini yeye ametengeneza nyimbo ya Kiingereza ambayo inaimbwa na karibia kila kona ya ukanda wa Afrika Mashariki na akasemaje simniite msanii namba moja wa ukanda wa Afrika Mashariki kutengeneza wimbo wa Kiingereza ulioimbwa mpaka na watu kutoka vijijini na hii rekodi inabidi ikae hapo mpaka mtu mwingine atakapokuja kuivunja. Kwa ni wazi kabisa kwamba um, anatamba kidogo hapa ana brag kama watu wanavyosema lakini ni dhahiri wazi kabisa kwamba ana haki ya kufanya hivyo kwa sababu wimbo wake unafanya vizuri zaidi lakini kuna mambo mengi ya msingi na muhimu zaidi ambayo tunatakiwa kuyazingatia katika ile kauli aliyoizungumza mwanzo kwamba uh, alivutiwa zaidi na bele nine na chanzo cha kuvutiwa yeye na bele nine kutokana na baada ya watu kusema kwamba anavyoimba hawezi kuimba vizuri kama ambavyo wanafanya kina Bele Nine kwa lugha nyepesi walikuwa kimkatisha tamaa kwamba uh, kazi ya kuimba basi hawaachia kina Bele Nine yeye aendelee kufanya mambo mengine na akasema na yeye hakuchukia ila akagundua kwamba okay kumbe msani mkali ambao watu wengi wanamtazama na kumfuatilia ni Bele Nine basi kuanzia hapo mazoezi yake ya kuimba ni nyimbo za Bele Nine uh, yeye mwenyewe amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara mpaka sasa. Uh, ni mwaka jana tu ambapo alimpandisha jukwani Bele Nine na kuzungumza wazi hivyo kwamba amemuinspire sana mpaka kufikia pale alipo na akasujudu kabisa akainama akagusa miguu yake ishala ya heshima kabisa kwa Bele Nine. Na Bele Nine alipoulizwa hivyo na mba, katika moja kati ya interviews zilizofanywa na Klaus leo amesema anampongeza sana Harmonize na anajua moyo wake kwa sababu ni moja kati ya vijana ambao wanauzungumza ukweli tofauti na watu wengine umekuwa inspired na watu wa ndani lakini ukiulizwa swali na vyombo vya habari basi unamtaja mtu wa nje Marekani ambaye akufahamu wala we mwenyewe umfahamu ingawa kweli wapo watu ambao wamekuwa inspired na watu wa namna hiyo so mimi uh, binafsi ye bele nine amesema na mpongeza harmonize na namwambia kila la heli aendelee kubeberisha vya mabendela ya Tanzania hayo ni maoni ya bele nine vipi maoni yako ni yapi acha comment kwenye ulimwengu wa uh, comment hapo chini maana hatua tv kuna wewe sambamba popote pale ulipo hatua tv with you everywhere